ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കോൺ സമൂസയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കോൺ സമൂസ മറ്റ് സമൂസകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ അല്പം കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന രീതിയും മാറ്റമുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് മറ്റ് ഷീറ്റിനെ പോലെ നമുക്ക് മൈതൊന്നും മൈതമാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കൂട്ടിലും ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സമൂസയിലേക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആറ് സമൂസയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂട്ടാം ഈ സവാളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കൂടെ ഞാൻ അല്പം വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് അല്പം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നീട് കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാല പൊടികളുടെയൊക്കെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അല്പം ബോൺലെസ് ചിക്കന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചിയെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണേ ഒഴിവാക്കാം പകരം ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അവസാനം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസയിലേക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂസയിലേക്കുള്ള കൂട്ടും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ ആറ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ മോസറില ചീസ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ടും പിന്നെ അല്പം വെള്ളവും കൂടി വേണം ആ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഷീറ്റ് റെഡി ആക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ കളർ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാനത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ നാല് പീസും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതാ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇത് കോൺ ഷേപ്പിലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരു നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു കോൺ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ച് നനച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ മൈദൻ്റെ മാവോ കൂട്ടോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രം മതി അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് ഒട്ടി കിട്ടും നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്ത കാരണം ഇത് പൊട്ടി പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇതാ ഇത് ഞാൻ കോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കണം ശേഷം തന്നെ മുകളിലായിട്ട് മോസറില്ല ചീസും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ വീണ്ടും ആ ഭാഗം ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു കോൺ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് തന്നെ നമുക്കിതിന് കാണാൻ പറ്റും മറ്റ് സമൂസ ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഷീറ്റുകൾ റെഡിയാക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ഞാനിവിടെ ആറ് കോൺ സമൂസ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സാധാ സമൂസയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഡബിൾ സൈസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിനൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാനിതാ മുട്ടയുടെ മുട്ടയിലത് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമൂസയും ഇപ്പം ഈ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം അത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ സമൂസ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാ സമൂസയും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമൂസയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടോടെ കഴിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോസറില ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ടൈമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മയണൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോൺ സമൂസ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്